আসসালামু আলাইকুম আমি সিফাত আজকের ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজকের ক্লাস থেকে আমরা থিওরি অফ এস্টিমেশন এই কোর্সটি শুরু করব এই কোর্সে আমরা থিওরি অফ এস্টিমেশনের বিভিন্ন থিওরাম ম্যাথমেটিক্যাল সলভ এগুলো করে থাকব এখন এই কোর্সটা শুরু করার পূর্বে আমরা দেখি যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনফারেন্স কি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনফারেন্স ইনফারেন্স ইজ দ্য প্রসেস অফ অ্যাজিউমিং দ্য ভ্যালু অফ আননোন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ পপুলেশন ফ্রম অবজার্ভ ভ্যালুস মানে হচ্ছে একটা পপুলেশনের অবজার্ভ ভ্যালু থেকে আমরা একটা যে কোনো একটা আননোন ক্যারেক্টারিস্টিক অ্যাজিউম করব যেই প্রসেসের মাধ্যমে সেটাকে বলা হয় স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনফারেন্স এখন স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনফারেন্স হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে এস্টিমেশন আর একটা হচ্ছে থি টেস্ট অফ হাইপোথেসিস এস্টিমেশন আবার তিন প্রকার একটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল এস্টিমেশন বেইজিয়ান এস্টিমেশন ইন্টারভাল এস্টিমেশন এবং টেস্ট অফ হাইপোথে হাইপোথেসিস হচ্ছে প্যারামেট্রিক এবং নন প্যারামেট্রিক আমরা থিওরি অফ এস্টিমেশন কোর্সটিতে শুধু এস্টিমেশন পার্টটুকু দেখব এই স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনফারেন্সের এবং স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনফারেন্সের যে আরেকটি পার্ট আছে টেস্ট অফ হাইপোথেসিস এটা হচ্ছে আমরা আরেকটি কোর্স হাইপোথেসিস ওই কোর্সে দেখব এই কোর্সে শুধুমাত্র আমরা এস্টিমেশন সম্পর্কে জানব যে ক্লাসিক্যাল এস্টিমেশন কি বেইজিয়ান এস্টিমেশন কি ইন্টারভাল এস্টিমেশন কি তাহলে ক্রমান্বয়ে আমরা এগুলো জানব তাহলে প্রথমে শুরু করি আমরা ক্লাসিক্যাল এস্টিমেশন দিয়ে ক্লাসিক ক্লাসিক্যাল এস্টিমেশনের আগে আমরা কিছু ডেফিনেশন দেখি যেমন হচ্ছে পপুলেশন অল দ্য এলিমেন্ট অল দ্য এলিমেন্টস অফ এনি ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইজ কল্ড পপুলেশন এর মানে হচ্ছে যদি আমরা একটা ক্লাসের এজ নির্ণয় করতে চাই যেমন এজ বের করতে চাই তাহলে ধরি আমরা ওই ক্লাসে মোট পঞ্চাশ জন স্টুডেন্ট আছে ওই পঞ্চাশ জন স্টুডেন্ট প্রত্যেকের এজ যদি আমরা লিখি যেমন একজনের একুশ একজনের বিশ আর একজনের তেইশ এইভাবে করতে করতে যদি পঞ্চাশ জনেরটা লিখি তাহলে এই হোল ডাটাকে বলা হবে পপুলেশন এটা হচ্ছে পপুলেশন আর প্যারামিটার এনি ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইন দ্য পপুলেশন ইজ কল্ড প্যারামিটার মানে হচ্ছে যদি আমরা এই পপুলেশন থেকে কোনো ক্যারেক্টারিস্টিক্স বের করি যেমন পপুলেশন মিন মিন মানে হচ্ছে গড় মানে এখানে যে আমার এজগুলো ছিল পঞ্চাশটা এজ এখন এই পঞ্চাশটা এজের যদি আমরা মিন বা গড় বের করি সেটা হবে একটা প্যারামিটার কার এই পপুলেশনের একটা প্যারামিটার তারপরে আসি আমরা স্ট্যাটিস্টিক স্ট্যাটিস্টিক হচ্ছে এনি ফাংশন অফ স্যাম্পল ভ্যালুজ ইজ কল্ড স্ট্যাটিস্টিক মানে হচ্ছে স্যাম্পল ভ্যালু এখানে যে আমার পঞ্চাশ জনের এজ ছিল এই পঞ্চাশ জনের এজ থেকে যদি আমি দশ জন অথবা পনেরো জনের এজ বাছাই করে নিই যেমন যেমন ধরি আমি দশ জনের এজটা বাছাই করেছি তাহলে দশ জনের এজটা যেহেতু এখানে বাছাই করা হয়েছে তাহলে এই দশ জন হচ্ছে এখানে স্যাম্পল যে হোল ডাটা ছিল পঞ্চাশ জনের সেখান থেকে আমি দশ জন নিছি এই দশ দশটা হচ্ছে দশ জনের এজটা হচ্ছে স্যাম্পল তাহলে এই স্যাম্পলের যে কোনো ক্যারেক্টারিস্টিক যেমন ফাংশন যেমন হচ্ছে এই স্যাম্পলের যদি আমি মিন বের করি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করি সেটা হবে একটা স্ট্যাটিস্টিক যেমন এই যে স্যাম্পল মিন এটাকে প্রকাশ করে এক্স বার দ্বারা এটাকে এটাকে বলা হবে একটা স্ট্যাটিস্টিক এরপর আসি আমরা এস্টিমেশন এস্টিমেশন ইজ দ্য প্রসেস অফ ফাইন্ডিং দ্য এস্টিমেটর অফ পপুলেশন অন দ্য বেসিস অফ স্যাম্পল মানে স্যাম্পলের উপরে স্যাম্পলের উপর বেসিস করে আমরা পপুলেশনে যে এস্টিমেটর বের করার যে প্রসেসটা সেটাকে বলা হয় এস্টিমেশন আর এস্টিমেটর হচ্ছে এনি স্ট্যাটিস্টিক হুইচ ইজ ইউজ টু এস্টিমেট দ্য প্যারামিটার অফ পপুলেশন ইজ কল্ড এস্টিমেটর আর এস্টিমেট বা পয়েন্ট এস্টিমেটর হচ্ছে এনি পার্টিকুলার অর রিয়েলাইজড ভ্যালু অফ এ এস্টিমেটর ইজ কল্ড পয়েন্ট এস্টিমেটর যেমন এক্স বার ইজ এ এক্স বার ইকুয়ালস টু ফিফটি মানে এক্স বারের একটা ভ্যালু হচ্ছে ফিফটি এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট এস্টিমেটর তাহলে এখানে আমরা একটা জিনিস দেখি যে এস্টিমেটরের ক্ষেত্রে এনি স্ট্যাটিস্টিক হুইচ ইজ ইউজ টু এস্টিমেট মানে যেটা যে স্ট্যাটিস্টিকটা এস্টিমেটের জন্য ইউজ করা হবে তাকে বলা হবে এস্টিমেটর এখন এই এস্টিমেটর হওয়া এস্টিমেটর হওয়ার জন্য তাকে স্ট্যাটিস্টিক হওয়া জরুরি কিন্তু এর আগের পেজে যদি আমরা দেখি যে স্ট্যাটিস্টিকের ক্ষেত্রে এখানে স্ট্যাটিস্টিক হওয়ার জন্য তাকে এস্টিমেটর হওয়ার হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই তার মানে আমরা কি বলতে পারি যে আমরা বলতে পারি যে অল স্ট্যাটিস্টিক মানে স্ট্যাটিস্টিক আর নট এস্টিমেটর কোনো স্ট্যাটিস্টিক এস্টিমেটর না বাট অল এস্টিমেটর আর স্ট্যাটিস্টিক অল এস্টিমেটর আর স্ট্যাটিস্টিক্স এর মান স্ট্যাটিস্টিক এর মানে হচ্ছে যে যদি কোনো কোনো ইয়াটাকে কোনো ফাংশনকে এস্টিমেটর হতে হয় তাহলে তাকে স্ট্যাটিস্টিক হতে হবে কিন্তু কোনো ফাংশনকে স্ট্যাটিস্টিক হতে হলে তাকে এস্টিমেটর তার এস্টিমেটর হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই 
তাহলে আজকের ক্লাসে আমরা सिंपली কিছু ডেফিনিশন দেখলাম নেক্সট ক্লাসে আমরা দেখব যে গুড ক্রাইটেরিয়া অফ এস্টিমেশন যেমন আনবায়াসনেস কনসিস্টেন্সি এফিসিয়েন্সি সাফিসিয়েন্সি এগুলা দেখব এগুলোর ডেফিনিশন দেখব এগুলো থেকে ম্যাথ সলভ করব এ তাহলে আজকের ক্লাসে এই পর্যন্তই নেক্সট ক্লাসে আমরা গুড ক্রাইটেরিয়া অফ এস্টিমেশন সম্পর্কে জানব তাহলে সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম